ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ടി സി എ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ അരീനയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എസ് എസ് സി സി ജി എൽ എക്സാം പാസ്സാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായി ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റായ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിലെ എ എസ് ഒ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്ഷണൽ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സി ജി എൽ എക്സാം എഴുതുന്നവർ ഈ പോസ്റ്റ് എന്നല്ല സി ജി എലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പോസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സി ജി എൽ എക്സാമിൻ്റെ നാലാമത്തെ ലെവൽ അതായത് ടിയർ ഫോർ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷന് മുമ്പായിട്ട് എസ് എസ് സി ഒരു ഫോം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഫോം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള പോസ്റ്റ് ഏതാണോ അത് എസ് എസ് സി അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പോസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസായി കൊടുക്കുന്ന പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പോസ്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിവരം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെയാണ് സാലറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ പോസ്റ്റിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും പോസ്റ്റിങ് കിട്ടുക ഹോം പോസ്റ്റിങ് കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഫോം കൃത്യമായി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക എ എസ് ഒനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എം ഇ എ എസ് ഒ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കൂടുതൽ കിട്ടാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ജോയിനിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ സാലറി എന്താണ് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് കറക്റ്റ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് എക്സ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഓവർവ്യൂ അതാണ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പോസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ആയി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യമായിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതായത് എന്താണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയർ ഇറ്റ്സ് എ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് റിലേഷൻസ് വിത്ത് ഫോറിൻ നേഷൻസ് എം ഇ എ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇന്ത്യാസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആൻഡ് എം ഇ എസ് ഓൾസോ മേ ഓൾസോ അഡ്വൈസസ് അതർ മിനിസ്ട്രീസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് പോലുള്ള ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അത് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം ഇ എ ആണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മിനിസ്ട്രികളും സർ സർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്സും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ഇത് ഇതുപോലുള്ള ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ അവരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നതും എം ഇ എ ആണ് ഈ വലതുദസ്ത് കാണുന്നത് അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഡൽഹിയിലുള്ള മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സിന് ന്യൂഡൽഹിയിലുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഭവൻ അതാണ് വലതുദസ്ത് കാണുന്ന പിക്ചർ അതായത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഇ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ കറണ്ട് മിനിസ്റ്റർ കറണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബ്രഹ്മണ്യം ജയശങ്കർ ആണ് എസ് ജയശങ്കർ ഈ പോസ്റ്റിന് വേണ്ട എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കാൻഡിഡേറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി അതായത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ത്രീ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ഇയർ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിനാവശ്യം എസ് എസ് സി കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് കട്ട് ഓഫ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ഈ എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ എലിജിബിൾ ആണ് പോസ്റ്റിനും എലിജിബിൾ ആണ് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇരുപത് ടു മുപ്പത് വയസ്സ് മിനിമം ഇരുപത് വയസ്സ് തൊട്ട് നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ തുടങ്ങാം ഈ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിക്ക് ഓരോ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടിക്ക് ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇ
ഏസോക്ക് ഏസോന് അതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറ്റ് പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയും എന്താണ് എക്സ് കാറ്റഗറി ഏതൊക്കെയാണ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ബി അണ്ടർ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇല്ല ഈ പോസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമല്ല എസ് എസ് സി സി ജി എല്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റിനും ഇൻ്റർവ്യൂ ഇല്ല അത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് എസ് എസ് സി ഒഴിവാക്കിയാണ് ഒരു പോസ്റ്റിനും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇൻ്റർവ്യൂ ഇല്ല ഇനിയുള്ളത് ടിയർ വൺ ടിയർ ടു ടിയർ ത്രീക്ക് ശേഷം ഒരു ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ടിയർ ത്രീയും ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എസ് എസ് സി നമ്മൾ ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റിന് കൊടുക്കും ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് തരും ആ പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും കുറവ് എറർ കൊണ്ട് ആ പാരഗ്രാഫ് മുഴുവനായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവരുടെ ടാസ്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ക്വാളിഫൈ ആവുന്നതാണ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫിഷ്യൻസി പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റും ഇതാണ് ടിയർ ഫോർ ടിയർ ഫോറിന് ശേഷം ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരും പിന്നീട് നോ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇല്ല ഈ പോസ്റ്റിന് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഇല്ല ഇനി ഈ എക്സാമിൻ്റെ വേക്കൻസീസ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള വേക്കൻസീസും കട്ട് ഓഫിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തൊട്ടുള്ള ഡേറ്റയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലമുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ അതായത് കഴിഞ്ഞ നിലവിൽ നടക്കുന്ന എക്സാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സി ജി എല്ലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സി ജി എൽ ടിയർ വൺ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ടിയർ ടൂയിലേക്കുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിൽക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടും പതിനേഴിൽ നൂറ്റി ഇരുപതും പതിനെട്ടിൽ തൊണ്ണൂറും പത്തൊമ്പതിൽ എഴുപത്തേഴ് പോസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ വേക്കൻസി ഉള്ളത് അപ്പോൾ വേക്കൻസി നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കാണ് വേക്കൻസി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് എ എസ് ഒയുടെ എഴുപത്തേഴ് വേക്കൻസി ഇനി കട്ട് ഓഫിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കൈ കയ്യിൽ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സി ജി എല്ലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല അതും ടിയർ ത്രീ കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് റിസൾട്ട് വെയ്റ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തേഴാണ് അണ്ടർ റിസോർട്ട് അതായത് ജനറൽ കാറ്റഗറി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് അത് ഒ ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചും എസ് സി എസ് ടി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടും അഞ്ഞൂറ് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ഓഫും ഓരോ വർഷമായിട്ട് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടിക്കൂടി വരിക എന്നാണ് അർത്ഥം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ഇതിനേക്കാളും എന്തായാലും കൂടും എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഒപ്പമാണ് കാരണം നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഒരു വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത്തവണ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എക്സാമിൻ്റെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് മാർക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട് നോർമലൈസേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു ജനറൽ ഗ്രാഫ് തന്നെ നേരെ മേലോട്ട് പോയ അവസ്ഥയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ജോയിനിങ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വൺസ് യു ആർ സെലക്റ്റഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ജോയിനിങ് ലെറ്റർ കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു ഐ ബി വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ വഴി ഒരു ബ്യൂറോയുടെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ അത് കൂടെ തന്നെ പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷനോട് ഐ ബി വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും കാരണം നിങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പല പല മെസ്സേജുകളാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തറുവായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്കിങ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഐ ബി വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വരെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ബി വെരിഫിക്കേഷന് ശേഷം വളരെ ഡിലേ ആയിട്ടാണ് പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഐ ബി വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സി
ഇനി ജോബ് പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജോബിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി ഫയൽ വർക്കാണ് ഒരു ഫയൽ ക്ലറിക്കൽ ടൈപ്പ് വർക്കാണ് ഫയൽ വർക്ക് തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ വർക്ക് ഫോർ ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആസ്പിരൻസ് അത് മെയിലും ഫീമെയിൽ ഉണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് വർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതൊന്ന് എ എസ് ഒ ജനറൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജനറൽ മറ്റേ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സൈഫർ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് ആണ് അത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു സുപ്പീരിയേഴ്സ് അത് യൂഷ്വൽ ടൈപ്പ് വർക്ക് സ്റ്റൈലാണ് അത് മൂന്ന് വർഷം ഡൽഹിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അബ്രോഡ് വർക്ക് ചെയ്യും മൂന്ന് വർഷം അതിനുശേഷം പിന്നീട് തിരിച്ചു വരാം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ അടുത്തൊരു ഫോറിൻ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണ്ടി ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് അടുത്തത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സൈഫറാണ് സൈഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ് അതായത് അത് കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് അതുപോലുള്ള ഈ മെസ്സേജുകൾ ഡെസിഫർ ചെയ്യുക അത്തരം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ മെസ്സേജ് ഡെസിഫർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ജോബാണ് അവിടെ സൈഫർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഡീ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുതിയ പുതിയ കുറേ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ പഠിക്കാനുള്ളൊരു അവസരമാണോ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ അത്തരം കൂടുതൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു പോസ്റ്റാണ് എ എസ് ഒ അതായത് സൈഫർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ഡീറ്റെയിൽസ് റിഗാർഡിംഗ് വേരിയസ് ഇവൻസ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് വരുന്ന കോഡിങ് ലാംഗ്വേജ് വരുന്ന സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് നോളജ് അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയായിരിക്കും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ നല്ല ജോലിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൈഫർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം ഡൽഹിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ അതിനുശേഷം ആറ് വർഷം ഫോറിൻ കൺട്രീസിലായിരിക്കും ഇനി സാലറിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രേറ്റ് പേയിലാണ് വരുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രേറ്റ് പേയിൽ വരുന്ന ബാക്കി മറ്റുള്ള എസ് സി ജി എൽ പോസ്റ്റുകളിൽ ഗ്രോസ് സാലറി അത് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രോസ് സാലറി വരുന്നത് അറുപത്തി രണ്ടായിരമാണ് അത് ഇൻഹാൻഡ് സാലറി നമുക്ക് ഡിലക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പൈസ അത് അമ്പത്തേഴായിരമാണ് ആ സ്റ്റാർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പത്തേഴായിരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സാലറിയാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സാലറിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഫോറിൻ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ അലവൻസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ബേസിക് പേ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ കൺട്രി പോസ്റ്റ് അത് വേറെ കാര്യം കൺട്രി ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ അലവൻസ് ഉണ്ടാകും ആ അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ലക്ഷമായിരിക്കും അലവൻസ് എല്ലാ മാസവും കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു വലിയ എമൗണ്ട് അല്ല അവിടുത്തെ ഒരു ജീവിത ചെലവ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഒരു 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 എമൗണ്ട് അല്ല വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലാക്ക് ലക്ഷം രൂപ എക്സ്ട്രാ എഡീഷൻ അലവൻസ് ആണ് എൻ എഡീഷൻ ടു ബേസിക് പേ അത് ഓരോ കൺട്രി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും വെരി ഫോർ ഈച്ച് കൺട്രി അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ അലവൻസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് കോൾഡ് അലവൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണുള്ളത് അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് ഹൗസിംഗ് ഹൗസിംഗ് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ബെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പിൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരേ എം ഇ എ എസ് എ എസ് ഒ ആണെങ്കിൽ ഒരേ കൺട്രിയിലായിരിക്കും ഫോറിൻ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുക അതൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ വൺ ഹോം വിസിറ്റ് പെർ ഇയർ ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് ഹോം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റ് കളർ പാസ്പോർട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സാധാരണ സിവിലിയൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് പാസ്പോർട്ടല്ല വൈറ്റ് കളർ പാസ്പോർട്ടാണ് എക്സാക്റ്റ്
അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഐ എഫ് എസ് ഓഫീസറാണ് പക്ഷേ അതിന് വീണ്ടും ഏഴ് എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി തന്നെ പോസ്റ്റിംഗ് വരുന്നത് അതും ഫോറിൻ പോസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഒരു ഏഴ് എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി തന്നെ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു അതും ഫോറിൻ പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിന് ഒരു അഞ്ച് ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഡിറക്ടർ ആവുന്നു അതിനുശേഷം ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി പക്ഷേ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡിറക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ റയർ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടേക്കൊക്കെ എത്തുന്നതിനെക്കാട്ടും മുന്നേ തന്നെ ഒരു പരമാവധി മെജോറിറ്റി ആളുകൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് അതിന് ഡയറക്ടറും ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ലെവലിലൊക്കെ വളരെ റയർ ആയിട്ട് ആളുകൾ എത്താറുള്ളൂ അത്രയും സർവീസൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് പേർ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഈ പ്രൊമോഷൻ കൂടുതലും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ബെസ്റ്റ് കേസ് മുപ്പത് ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തലപ്പത്ത് എത്താവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് കേസ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ടു മുപ്പത്തേഴ് വർഷം വരെ എടുക്കും ഈ ഒരു ഈ ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ടേബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്താൻ പക്ഷേ ഈ മുപ്പത്തേഴ് വർഷമൊക്കെ സർവീസ് കിട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഭാഗ്യവന്മാർക്കും ഭാഗ്യവതികൾക്കും മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്രയും സർവീസ് എന്ന എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കിട്ടാറില്ല വളരെ ചെറിയ ചെറുപ്പം വയസ്സ് തന്നെ ചെറിയ വയസ്സിൽ തന്നെ സർവീസ് കയറുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്രയും ഒരു മുപ്പത്തേഴ് വർഷമൊക്കെ സർവീസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് പോസ്റ്റിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഫോറിൻ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് വർഷം നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ആദ്യത്തെ ഫോറിൻ പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഇസ് നോ കമ്പൾഷൻ ഫോർ ഫോറിൻ പോസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് അതായത് ഫോറിൻ പോസ്റ്റിംഗ് ഫോറിനിൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരുവിധ കമ്പൾഷനും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡൽഹിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നവരെ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ മുഴുവൻ സർവീസും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് അല്ലാതെ മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോം പോസ്റ്റിംഗ് അതായത് റീജണൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസ് നിങ്ങളുടെ ഹോം സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനൊരു ചെറിയ സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനും വളരെ എന്താ പറയുക പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് കൂടുതലും ആർ പി ഒ റീജണൽ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലൊക്കെ ഹോം സ്റ്റേറ്റിൽ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്നത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ബാൻ ഫ്രം ഫോറിൻ പോസ്റ്റിംഗ് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് എഗ്രി ടു വിറ്റ് ഇൻ വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് അതായത് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഫോറിൻ പോസ്റ്റിങ്ങിന് തയ്യാറാണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോറിൻ പോസ്റ്റിങ്ങിന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അതായത് ഏതാണ്ട് അറുപത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അറുപത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരും ഫോർ ഫോറിൻ പോസ്റ്റിംഗ് യു ഹാവ് ടു ചൂസ് ഫിഫ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ടു യു ഹൗ എവർ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ദ മിനിസ്ട്രി യു വുഡ് ഡിസൈഡ് വിച്ച് പ്ലേസ് ടു അലോട്ട് യു അറുപത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അതിൽ അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു അവസരമുണ്ട് പക്ഷേ അന്തിമമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കൺട്രിയിലാണ് ഏത് രാജ്യത്താണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് മിനിസ്ട്രിയുടെ തീരുമാനമായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല യു വിൽ ബി ഗിവൺ ഫൈവ് സ്റ്റാർ അക്കോമഡേഷൻ ഇൻ ദ അലോട്ടഡ് കൺട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എ പ്ലസ് അതായത് സൂപ്പർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി അതിനുശേഷം എ ബി കാറ്റഗറി സി കാറ്റഗറി പിന്നെ ഒരു ഹാർഡ് സി കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് അത് ഈ കാണുന്ന അഞ്ച് കാറ്റഗറിയാണ് അതിൽ കാണുന്ന കൺട്രീസാണ് ന്യൂയോർക്ക് ടൊറൻറ്റോ വാഷിങ്ടൺ ഡി സി വെല്ലിങ്ടൺ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള സിറ്റീസ് ഉള്ള കൺട്രീസാണ് സിറ്റീസാണ് അതിനുശേഷം എ ലണ്ടൻ പാരീസ് മാഡ്രിഡ് മെക്സിക്കോ സിറ്റി ടോക്കിയോ അതിനുശേഷം ബി സി ഒക്കെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഹാർഡ് സി എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ കൂടുതലും തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസാണ് അത്ര ഒരു ഹോസ്റ്റൈൽ കണ്ടീഷൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രാജ്യങ്ങളെ നഗരങ്ങളാണ് അത് കാബുൾ ഡമസ്കസ് കാണ്ഡഹാർ അതൊക്കെ ഏതാണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഇയർ പോസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും
not provided it will give you it will be if you are not provided the accommodation you will be staying in the five star hotel in that country ningale kayil ninnu pocket il ninnu orta rupa polum chalavakanda avastha endanu illa ella sagala chalavum complete chalavum government aayirikum edukkunnathu work life balance വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതിനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സെക്ഷൻ യു വർക്ക് മോസ്റ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഒമ്പത് തൊട്ട് വൈകിട്ട് അഞ്ചര വരെ ആയിരിക്കും അഞ്ച് മുപ്പത് വരെ അതായത് ലഞ്ച് ബ്രേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് വർക്ക് അഞ്ച് ദിവസം വർക്ക് രണ്ട് ദിവസം വീക്കെൻഡ്സിൽ ഹോളിഡേ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഫോറിൻ പോസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് കൺട്രി രാജ്യം അതിൻ്റെ വർക്കിലോടൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എം ഇ അസിസ്റ്റൻസ് ഓൾസോ ഗോൺ ടെമ്പറി ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് വൺ ടു ടു മന്ത്സ് ബേസ് ഓൺ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ എംബസീസ് അതിനുശേഷം അതായത് ഓരോ എംബസി ഓരോ രാജ്യത്തെ എംബസികളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ടെമ്പറി ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം ഇനി ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൊമോഷൻസ് വളരെ സ്ലോ ആണ് ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് എസ് ഒ എസ് ഒന്ന് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊമോഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓരോ വർഷവും ആവശ്യം വരുന്ന അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാരുടെ ഒക്കെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ സ്ലോ ആവും ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഈ ഹോസ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള ടെററിസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ള അത്തരം ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കരിയറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു എ കാറ്റഗറി ബി ബി കാറ്റഗറിയിലുള്ള ലൊക്കേഷൻസിൽ പോസ്റ്റിങ് കിട്ടണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോലുള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലാംഗ്വേജ് ഫുഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെയാണ് മറ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ അവിടെ വർക്ക് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക് എൻവയർമെൻറ്റ്സ് വർക്ക് എൻവയർമെൻറ്റ് ഒക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഈ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ many assistants especially uh, faces insecurities when posted in non english speaking nation adupolathe na avadatha foreign na- nations language padikanam sabhayavanengil pinne social interaction gets reduced idakkeyana avadatha ee post inde pradhanamayittulla advantages inde avasanatha section aayittulla post preference analysis nammal nerthe ee parna karyangalakke factors akke ulpadutheete ee post ningalkku krithyamayittu pattu ennalladinte post ne kurichu overview aanu njan ee section kondu uddheshikkunnathu adhe ഈ പോസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് നല്ല സ്കിൽസ് ഉള്ള വളരെ നല്ല സ്കിൽസ് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റ് അവർക്ക് പറ്റിയ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ലൈക്സ് ടു ട്രാവൽ അതായത് സഞ്ചരിക്കാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് താല്പര്യമുള്ള താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പറ്റിയ സൂട്ടബായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റാണ് അതായത് ഹോം സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു പോസ്റ്റല്ല നിങ്ങൾ അത്ര ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട് വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോയി പുതിയ നാട്ടിൽ പോയി അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റ് അവർക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് അവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു പോസ്റ്റല്ല അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ലേണിംഗ് ന്യൂ തിങ്സ് ലവ്സ് ലേണിംഗ് ന്യൂ തിങ്സ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഈ പോസ്റ്റ് അവർക്ക് പറ്റിയ പോസ്റ്റാണ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ രാജ് നമ്മുടെ ഫാമിലി കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും നല്ല ഗുഡ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ജീവിതത്തിനും ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനും ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫേഴ്സിലെ എം ഇ എല്ലെ എ എസ് ഒ എന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ